அன்பான மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு குறுகுளம் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை நான் மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கடந்த இரு வாரங்களாக மானிட புவியியலின் பிரதான ஒரு துறையாக காணப்படுகின்ற பூகோள மயமாக்கம் தொடர்பாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் கடந்த வாரங்கள் நாங்கள் பூகோள மயமாக்கல் என்று சொன்னால் என்ன என்பது தொடர்பாகவும் பூகோள மயமாக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்ற காரணிகள் தொடர்பாகவும் பூகோள மயமாக்கல் வளர்ச்சியடைந்து வரும் நாடுகளில் பெறுகின்ற செல்வாக்கு தொடர்பாகவும் பார்த்திருக்கின்றோம் இன்று நாங்கள் பூகோள மயமாக்கல் என்பது இலங்கையில் எவ்வாறான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றது தொடர்பாக இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் பூகோள மயமாக்கலின் தன்மையை ஒப்பீட்டு ரீதியான நோக்கில் பரிசீலிப்பார் என்ற தேர்ச்சியை கொண்டு இலங்கை மீது கோளமயமாக்கம் எவ்வாறான தாக்கங்களை செலுத்துகின்றது என்பது தொடர்பாக இன்றைய தேர்ச்சி மட்டம் அமைகின்றது பூகோள மயமாக்கம் என்பது தொடர்பான வரவிலக்கணத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய பாட பின்னணியை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த பூகோள மயமாக்கல் என்பது இலங்கையில் எவ்வாறான தன்மையில் உருவானது தொடர்பாகவும் மற்றும் பொருளாதாரம் சமூகம் கலாச்சாரம் அரசியல் சுற்றாடல் போன்றவற்றில் ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கங்கள் தொடர்பாகவும் பிள்ளைகளை நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் பூகோள மயமாக்கல் தொடர்பான ஒரு அட்டவணை இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த அட்டவணையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரையிலான காலப்போதில் இலங்கையிலே பூகோள மயமாக்கலானது எவ்வாறான அளவில் இடம்பெற்று வந்திருக்கிறது என்பதை இந்த அட்டவணையை காட்டுகிறது இந்த அட்டவணையில் நீங்கள் சமூக ரீதியான பூகோள மயமாக்கம் மற்றும் பொருளாதார ரீதியான பூகோள மயமாக்கம் மற்றும் அரசியல் ரீதியான பூகோள மயமாக்கல் என்பது எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது தொடர்பாக காட்டப்பட்டிருக்கின்ற அதே வேளையில் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இலங்கையில ஐம்பத்தி நாலு தசம் நான்கு ஆறு அளவிலாக இந்த பூகோள மயமாக்கல் செயற்பாடானது உட்பட்டிருப்பதை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பொருளாதார ரீதியான உலக மயமாக்கம் சமூக ரீதியான உலக மயமாக்கம் மற்றும் அரசியல் ரீதியான உலக மயமாக்கல் என்பவற்றில் அரசியல் ரீதியான உலக மயமாக்கம் தான் அதிகப்படியான வீதத்தை கொண்டிருப்பதை இந்த அட்டவணை உங்களுக்கு காட்டுகிறது இலங்கையில் பூகோள மயமாக்கத்தின் பின்னணியை பற்றி நாங்கள் பார்க்கையில் முக்கியமாக இலங்கையில் பூகோள மயமாக்கமானது ஏற்கனவே நாங்கள் உலக பூகோள மயமாக்கம் தொடர்பாக பேசியது போல இலங்கையினுடைய பூகோள மயமாக்கமும் நீண்ட வரலாற்றை கொண்டது குறிப்பாக கிரேக்க ரோம நாகரிக காலம் தொடக்கம் இன்றை வரைக்கும் பூகோள மயமாக்கமானது மிகவும் வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கின்ற அல்லது அண்மை காலங்களில் மிகவும் வேகுபடுத்தப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இருப்பதை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் பண்டைய காலத்தில் குறிப்பாக ரோம கிரேக்க காலங்களில் இலங்கையானது சர்வதேச வர்த்தக பாதையின் மையத்தில் அமைந்திருப்பதை பார்க்கலாம் அதைத்தான் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது உலகின் பட்டுப்பாதை அமைவிடத்தில் இலங்கை அதாவது சீனாவினுடைய பட்டு துணிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மேலத்தே அதாவது ஐரோப்பிய மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலிருந்து வந்த பல்வேறு கப்பல்கள் இலங்கையை தாண்டித்தான் சீனாவுக்கு சென்றிருக்கின்றன ஆகவே உலகத்தினுடைய பட்டுப்பாதை அமைவிடத்தில் இலங்கை அமைந்திருப்பதானது அன்றைய காலகட்டத்தில் சர்வதேச ரீதியான பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் இலங்கையில் தாக்கம் செலுத்துவதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது அதே மாதிரி தான் இலங்கையில் காணப்பட்ட பல்வேறுபட்ட வாசனை திரவியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்ற பொருட்கள் இலங்கையிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி பல்வேறுபட்ட நாடுகளிலிருந்து பல்வேறு பொருட்களை இலங்கை இறக்குமதி செய்திருக்கிறது இதன் காரணமாக பண்டைய நாட்காலத்தில் இருந்தே இலங்கையில் இந்த பூகோள மயமாக்கல் செயற்படானது ஏற்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதனை போல நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இலங்கையினுடைய அரசியல் சமூகம் பொருளாதாரத்தில் மிக தாக்கம் செலுத்திய மிக மிக முக்கியமான காரணியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஐரோப்பியர்களுடைய வருகை குறிப்பாக போர்த்துகேயர் ஒல்லாந்தர் ஆங்கிலேயர்களுடைய வருகையின் பின்பு இலங்கையிலே ஐரோப்பியர்களுடைய அரசியல் பொருளாதார அம்சங்கள் இலங்கையிலே செல்வாக்கு செலுத்தி இருக்கின்றன இவ்வாறான அம்சங்களின் காரணமாக பிரித்தானியருடைய ஆட்சி காலத்தில் இலங்கையிலே அரசியலில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்கள் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக இலங்கையிலே ஐரோப்பியருடைய செல்வாக்கு அதாவது மேலைத்தேருடைய கலாச்சார செல்வாக்கும் பொருளாதார அம்சங்களும் இலங்கையிலே ஊடுருவி வந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதன் காரணமாக பூகோள மயமாக்கல் செயற்பாடானது கிரேக்க ரோம காலத்தில் இருந்து மத்திய காலத்தை கடந்து ஐரோப்பியருடைய வருகையோடு மிகவும் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வந்து அதன் பின்பு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இலங்கையினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மிகவும் முக்கியமான காலகட்டம் இந்த திறந்த பொருளாதார கொள்கையின் பிரதான அம்சம் யாதென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பிள்ளைகளே அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு திறந்த பொருளாதார கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் நோக்கம் யாதென்று சொன்னால் 
வெளிநாட்டார் இலங்கையில் வந்து முதலீடுகளை செய்வதற்கான தடைகளை தகர்த்து அல்லது அவற்றை குறைத்து இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற மூலவளங்களை அடிப்படையாக கொண்டும் மற்றும் இங்கே இருக்கின்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பை வழங்குவதற்காகவும் இளைஞருடைய பொருளாதாரத்தை உலக சந்தைகளுக்கு திறந்து விடுதல் இந்த பின்னணியில் பல்வேறு நாடுகளை சேர் சேர்ந்த பல்தேசிய கம்பெனிகள் இலங்கையிலே வந்து முதலீடுகளை மேற்கொண்ட பொழுது இலங்கையிலே காணப்பட்ட பல்வேறு இளைஞர்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்ட அதே வேளையில் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரமானது மாற்றமடைந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி ரீதியாக மாறி வருவதற்கு இந்த திறந்த பொருளாதார கொள்கை அடிப்படையாக அமைந்தது அந்த வகையில் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த அரச துறை அல்லது தனியார் துறை தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரைக்கும் இலங்கையிலே அரச துறைகளுக்கு செலவிடப்பட்ட முதலீடுகள் அல்லது அரச துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முதலீடுகளும் தனியார் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முதலீடுகளும் தொடர்பாக இந்த அட்டவணை உங்களுக்கு காட்டுகிறது அங்கு கடைசியாக அதில் இருப்பது அதனுடைய வளர்ச்சி படியை காட்டுகிறது ஆகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரையான காலகட்டத்தில் அரச துறையிலிருந்து தனியார் மயமாக்கல் ஆனது எவ்வாறானது அதிகரித்து கொண்டு போகிற போக்கு இந்த அட்டவணை மூலமாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த திறந்த பொருளாதார கொள்கையினுடைய முக்கியமான ஒரு அம்சம் பல்தேசிய கம்பெனிகளை உள்வாங்கிய அதே வேளையில் அதிகமான அரச துறை சார்ந்த திணைக்களங்கள் அல்லது துறை நிறுவனங்களை தனியார் துறை மயமாக்கல் செயற்பாடானது இடம்பெற்று வந்திருப்பதை பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிற அம்சங்களை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பிள்ளைகளே இன்றைய காலகட்டத்தில் இலங்கையினுடைய உலகமயமாதல் செயற்பாடானது இரண்டு நாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு அதிகம் இடம்பெற்று வருவதை பார்க்கலாம் இந்தியா சீனா போன்றவை அவையாகும் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிற சில அம்சங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான வர்த்தக தொடர்புகள் அதாவது ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி தொடர்பான அட்டவணையாக அல்லது ஒரு படமாக இங்கே காட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த அட்டவணையில் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகளானது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வரைக்கும் குறித்த ஒரு துறையில் இலங்கையிலே எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்பதை இந்த அட்டவணை காட்டுகிறது அதாவது இது காட்டப்பட்டிருக்கிற முறையின்படி பார்க்கையில் ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இலங்கையிலே நேரடி முதலீடுகளானது மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்திருப்பதை இந்த அட்டவணை காட்டுகிறது ஆகவே பிள்ளைகளே இங்கே முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று கேட்டால் திறந்த பொருளாதார கொள்கையின் ஊடாக வெளிநாட்டு அந்நிய முதலீடுகள் இலங்கையிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட அதே வேளையில் பல்தேசிய கம்பெனியினுடைய வருகையினால் இலங்கையிலே அவர்கள் வருவதற்குரிய வாய்ப்புகள் திறந்து விடப்பட்டிருப்பதை அடிப்படையாக கொண்டு உலக மாமையாக்கள் செயற்பாடானது இலங்கையிலே துரிதமாக இடம்பெற்று வருவதற்கு இந்த ஒரு காரணம் மிக முக்கியமான அம்சமாக அமையும் அடுத்து நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கிற பொழுது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் பூகோள மயமாக்கம் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றி எங்களுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம் தெரிந்திருப்பீர்கள் இலங்கையின் பொருளாதாரம் என்பது கைத்தொழில் மயமாகிய நாடுகளை போலவோ அல்லது வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளை போலவோ கைத்தொழில் துறையில் முன்னேறிய ஒரு நாடு என்று சொல்ல முடியாது இலங்கை ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற ஒரு நாடு இளைஞருடைய பொருளாதாரமானது அதிகமாக விவசாய துறையில் தான் அதிகமாக தங்கி இருந்தாலும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு திறந்த பொருளாதார கொள்கையின் பின்பு ஓரளவு கைத்தொழில் துறையில் வளர்ச்சியடைந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இலங்கையினுடைய ஏற்றுமதிகள் எந்த நாடுகளை கொண்டு அடிப்படையாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை இந்த படம் உங்களுக்கு காட்டி நிற்கிறது குறிப்பாக ஐக்கிய அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இந்தியா சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு இலங்கையினுடைய உற்பத்தி பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதையும் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிற சிவப்பு குடல் காட்டப்பட்டிருக்கிற கோடுகள் இந்த நாடுகளிலிருந்து எவ்வாறான நாடுகளிலிருந்து இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது என்பதையும் அதை காட்டி நிற்கிறது இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்க அம்சங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இலங்கை நேற்றுமதியில் முக்கியமாக இடம்பெறுக்கிற பொருட்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் அறுபத்தி மூன்று தசம் ஒரு வீதமான ஏற்றுமதியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஆடை உற்பத்திகள் தான் இலங்கையிலிருந்து அதிகமான நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி மேற்கொள்ளப்படுவதை பார்க்கலாம் இந்த ஆடை உற்பத்தி துறையானது இளைஞர் யுவதிகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பினை வழங்கும் முகமாக கடந்த காலங்களில் இலங்கையிலே மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்திருப்பதை பார்க்கலாம் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஐரோப்பிய யூனியனை அடிப்படையாக கொண்ட நாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு இலங்கையிலே முதலீட்ட நாடுகளில் பெருவாரியான நாடுகள் ஆடை உற்பத்தி துறையிலே தமது முதலீடுகளை மேற்கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் இலங்கையினுடைய சுதந்திர வர்த்தக வலயங்களில் இந்த ஆடை உற்பத்தி துறையானது மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அதே வேளையில் இந்த வலயங்களுக்கு வெளியே இலங்கையிலே இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கி இரண்டாயிரம் ஆடை தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குகின்ற திட்டத்தின் கீழ் இலங்கையில் ஆடை உற்பத்தி துறையானது வளர்ச்சியடைந்து வந்திருப்பதை பார்க்கலாம் ஆகவே இதற்கெல்லாம்
ஆடை உற்பத்தி துறையை விருத்தி செய்வது அதனுடைய முக்கியமான நோக்கமாக அமைந்திருப்பதை பார்க்கலாம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இந்த படத்தில் இந்த பியகம கட்டுநாயக்க சுதந்திர வர்த்தக வலயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எவ்வாறான பிரதேசங்களிலிருந்து இங்கே இளைஞர்கள் அல்லது யுவதிகள் தொழில் வாய்ப்புக்கு வருகிறார்கள் என்பதை காட்டுகிறது ஆகவே துரித மானிட நகர்ச்சியின் ஊடாக இலங்கையிலே பூகோளமயமாதல் செயற்பாடானது நகரங்களை மையப்படுத்தியோ அல்லது சுதந்திர வர்த்தக வலயங்களை மையப்படுத்தியோ அல்லது கைத்தொழில் பேட்டைகளை மையப்படுத்தியோ இந்த ஆடை உற்பத்தி துறைகள் வளர்ச்சியடைந்து வருகின்ற அதே வேளையில் ஏனைய கைத்தொழில் துறைகளும் இந்த சுதந்திர வர்த்தக வலயங்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் பிள்ளைகளே இலங்கையிலே வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது அதிகமாக ஆகவே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையிலே இந்த ஏற்றுமதி துறையை அடிப்படையாக கொண்ட பொருளாதாரம் பிரித்தானியர் ஆட்சி காலத்திலிருந்தால் வளர்ச்சியிலிருந்து வந்திருப்பது குறிப்பாக பிரித்தானியர் ஆட்சி காலத்தில் இலங்கையிலே கண்டி கைப்பற்றப்பட்டதன் பின்பு இலங்கையிலே பெருந்தோட்டங்களை அடிப்படையாக கொண்ட பொருளாதார முறை ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்து இளைஞருடைய சுயதோவை பொருளாதாரமானது ஏற்றுமதி பொருளாதாரமாக மாறி வந்திருக்கிறது இதன் அடிப்படையாக தான் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கிற பொழுது இலங்கையிலே இந்த பொருளாதாரத்திலே விவசாய துறையில் படிப்படியாக தங்கியிருந்து காலப்போக்கில் இந்த கைத்தொழில் துறையிலே அவை தங்கியிருப்பதற்கு காரணமாக அமைந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் விவசாய பெருந்தோட்டம் என்று பார்க்கையில் பிள்ளைகளே ஐரோப்பியர்களுடைய ஆட்சி காலத்தின் குறிப்பாக பிரித்தானியர் ஆட்சி காலத்தில் இவ்வாறான பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த ரப்பர் உற்பத்திகளை பிரித்தானியர்கள் இங்கே உற்பத்தி செய்தது மட்டுமல்லாது பல்வேறு நாடுகளுக்கு குறிப்பாக ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பிரித்தானியார் தங்களுடைய நாட்டுக்கு தேவையான ரப்பரை பெறுவதற்கு இலங்கையிலே ரப்பர் தொழிற்சாலையில் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த அட்டவணையானது ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரையிலான ரப்பர் உற்பத்தியானது எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கிறதை காட்டுகிறது அதே மாதிரி இலங்கையினுடைய கைத்தொழில் துறையை பார்த்துட்டு வந்து இலங்கையினுடைய கைத்தொழில் துறையானது ஐரோப்பியர் வருவதற்கு முன்பு மரபு ரீதியான கைத்தொழில் முறைகளை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கிறது ஆனால் பிரித்தானியாவில் ஏற்பட்ட கைத்தொழில் புரட்சியை அடிப்படையாக கொண்டு அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதுகளில் பிரித்தானியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கைத்தொழில் புரட்சியானது அதே காலகட்டத்துக்கு சற்று பின்னரான காலகட்டத்தில் இலங்கையிலையும் தாக்கம் செலுத்துவதை பார்க்கலாம் இவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் பிரித்தானியர்கள் இங்கே கைத்தொழில் சாலைகளை உருவாக்கினார்கள் இந்த பெருந்தோட்டங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பெருந்தெருக்களையும் புகையிரத பாதைகளையும் இலங்கையில் அவர்கள் விஸ் விஸ்தரித்திருக்கிறார்கள் அதே போல் இந்தியாவிலிருந்து இந்த தைலத்தோட்டத்தில் தொழில் செய்வதற்காக தமிழர்களை கொண்டு வந்து குடியேற்றியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த காலத்தில் இருந்தே சர்வதேச ரீதியான இடப்பெயர்வுகள் இலங்கையிலே உருவாவதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கின்ற அதே வேளையில் இந்த உலகமயமாக்கல் அல்லது பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாட்டினை ஊக்குவிக்கின்ற மனித நகர்வு இந்த காலத்தில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சியடைந்து வந்திருப்பதை பார்க்கலாம் ஆகவே இலங்கையினுடைய கைத்தொழில் துறையில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கைத்தொழுடைய பங்களிப்பை அடுத்த அட்டவணை உங்களுக்கு காட்டி நிற்கிறது இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் கைத்தொழில் சாலை என்று குறிப்பாக ஆடை கைத்தொழில் சாலையில் வேலை செய்கின்ற பெண்களையும் அதற்கு அருகிலே இந்த ஆடை உற்பத்தி பொருட்கள் எந்த நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது தொடர்பாக ஐரோப்பிய யூனியனை காட்டி நிற்கிறது எங்களுக்கு பொதுவாக தெரியும் பிள்ளைகளே இஎஸ்பி வரிச்சலுகை எனப்படுகின்ற விஷயம் அதாவது இலங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற இந்த ஆடை பொருட்களானது ஐரோப்பிய சந்தைகளில் முதல் இறக்குமதி செய்வதற்கான வரியை குறைப்பது அல்லது விலக்குவது முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும் ஆகவே ஐரோப்பிய சந்தைகளில் இந்த இலங்கையினுடைய ஆடை உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கு இருக்கின்ற வரி சலுகையை நாங்கள் இஎஸ்பி வரி சலுகை என்று அழைப்போம் ஆகவே இது தொடர்ச்சியாக இலங்கையில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இளைஞர்களுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக அமைவதால் பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாடு என்பது இந்த ஆடை உற்பத்தி துறையை ஐரோப்பாவில் சந்தைப்படுத்துவதற்கு ஒரு சாதகமான அம்சமாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இளைஞனுடைய இந்த கைத்தொழில் துறையானது பிரித்தானியர் ஆட்சி காலத்திற்கு பின்பு வளர்ச்சியடைந்திருக்கின்ற அதே வேளையில் இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது நான் ஏழவே குறிப்பிட்டது போல வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது இளைஞனுடைய கைத்தொழில் துறையானது வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் காணப்படுகிறது ஆனாலும் கூட இந்த வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்ற இலங்கையில் இருக்கின்ற இந்த கைத்தொழில் காரணமாக மரபு ரீதியான கைத்தொழில்கள் இலங்கையிலே இன்று வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பதை பார்க்கலாம் அதாவது அவர்களுடைய அந்த பழைய புராதனமாக இலங்கையிலே பின்பற்றப்பட்டு வருகின்ற கைத்தொழில் துறை சார்ந்த பொருட்கள் அது தொடர்பான தொழில்நுட்பங்கள் இன்றைக்கு மங்கி வருவதானது இலங்கைக்கு ஒரு தீமையான அம்சமாகவே நாங்கள் சுட்டிக்காட்டத்தக்கது இந்த படத்தில் வல்வேறுபட்ட பழைய புராதன காலத்தில் பின்பற்றப்பட்டு வந்திருக்கின்ற பழைய மரபிரியன கைத்தொழில்கள் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது அவை அண்மை காலத்தில் அருகி வருவது அல்லது சவால்களை எதிர்நோக்குறது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும் 
இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இலங்கையினுடைய தொழிலற்றோர் சதவீதம் எவ்வாறு காணப்படுகிறது என்பது தொடர்பாகவும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தொடர்பாகவும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரையான காலகட்டத்தில் இலங்கையிலே இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எவ்வாறு வளர்ச்சியிருந்து வந்திருக்கிறது அதே மாதிரி தொழிலற்றோர் சதவீதம் இலங்கையில் எவ்வாறு காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் பார்க்கலாம் ஆகவே இலங்கையில கைத்தொழில்துறை வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் கூட இந்த கைத்தொழில்துறையானது நகரங்களை குறிப்பாக தென்மேற்கு பிரதேசங்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த சுதந்திர வர்த்தக வலயங்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த கைத்தொழில்துறையானது அதிகமாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது ஆனால் ஏனைய நாடுகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது இளைஞருடைய கைத்தொழில்துறையானது ஒரு பிரதேசத்தில் குவிவு பெற்றதாகவே இருக்கிறது இதனால் ஏனைய பிரதேசங்கள் வர்த்தக நகரங்களாகவோ அல்லது விவசாயத்தில் மக்கள் தங்கி வாழ்வதாக காட்டப்படுவதால் இளைஞருடைய கிராமங்கள் உலகமயமாதல் அல்லது பூகோளமயமாதல் செயற்பாட்டுக்கு மிகவும் குறைவான சதவீதத்தில் இடம்பெற்று வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் அருகிலே காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இலங்கை படத்தில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் வறுமை மட்டம் உயர் அளவில் இருக்கின்ற மாவட்டங்கள் பல்வேறு பட்ட நிறத்தினால் காட்டப்பட்டிருக்கிறது வறுமை மட்டம் இலங்கையிலே வட பகுதியிலும் மற்றும் கிழக்கு பகுதியிலேயும் மற்றும் ஊவா பகுதிகளிலும் அதிகமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த பிரதேசங்களில் பூகோளமயமாதல் செயற்பாடு மெதுவாக இடம்பெறுகிற அதே விலையில் வறுமை மட்டமானது உயர் அளவில் காட்டப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இலங்கையிலே பூகோளமயமாதல் செயற்பாடானது கைத்தொழில்துறை என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் ஆடை தொழிற்சாலைகளை பார்த்தோம் இப்பொழுது இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் தான் சுற்றுலாத்துறை இலங்கையானது சுற்றுலாத்துறைக்கு மிகவும் வாய்ப்பு வாய்ந்த பௌதீக காலநிலை மற்றும் மானிட கலாச்சார அம்சங்களை கொண்ட ஒரு நாடாக இருக்கிறது அது ஆதி காலம் தொடக்கம் இலங்கையிலே இந்த சுற்றுலாத்துறையானது வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கிறது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு பின்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக சுற்றுலாத்துறையானது வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கிறது குறிப்பாக இந்தியா சீனா ஐரோப்பா நாடுகளிலிருந்து அதிகமான மக்கள் இலங்கைக்கு வருகிறார்கள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக இவர்கள் வருகிறார்கள் அந்த வகையில் அருகில் காட்டப்பட்டிருக்க இந்த அட்டவணையானது இந்தியா சீனா மற்றும் பிரித்தானியா ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மற்றும் அதுக்கு முன்னர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு இலங்கைக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகளுடைய எண்ணிக்கையை காட்டுவதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த பூகோளமயமாதல் செயற்பாட்டில் மக்களுடைய நகர் என்று ஒரு பக்கம் பார்க்கிற பொழுது இந்த சுற்றுலாத்துறையானது மிகவும் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வருகின்ற ஒரு துறையாக இலங்கையில் காணப்படுகிறது இதற்கான அடிப்படை காரணம் இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற பௌதிக மற்றும் பண்பாட்டு அம்சங்கள் ஒரு புறம் இருக்க உலகத்திலே வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கின்ற தொடர்பாடல் முறை குறிப்பாக தகவல் தொடர்பாடல் சாதனங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற வளர்ச்சி அல்லது ஆகாய மார்க்கமான போக்குவரத்து துறையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியின் காரணமாக இலங்கையிலே இந்த சுற்றுலாத்துறையானது வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வருவதால் அந்நிய முதலீடுகளை இலங்கைக்கு பெறுவதற்கு அது வாய்ப்பாக அமைகின்ற அதே வேளையில் நேரடியான தொழில் வாய்ப்புகளும் மற்றும் நேரடியற்ற தொழில் வாய்ப்புகளையும் இளைஞர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருப்பது இந்த பூகோளமயமாக்கத்தின் இன்னொரு சிறப்பான அம்சமாக குறிப்பிட்டு காட்ட முடியும் அடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் பிள்ளைகளே இளைஞனுடைய பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாட்டினுடைய மிக முக்கியமான இன்னொரு அம்சம் தான் வர்த்தகம் இலங்கையிலே வர்த்தகமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பு துரிதமாக வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கிறது ஏற்றுமதியை அடிப்படையாக கொண்ட வர்த்தகம் வளர்ச்சியிருந்திருப்பதாக நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற பல்தேசிய கம்பெனிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு வங்கிகளும் இலங்கையில் செயற்படுவதை பார்க்கலாம் தனியார் கம்பெனிகள் வெளிநாடுகளுக்கு சொந்தமான பல்வேறு பட்ட வங்கிகள் இலங்கையிலே செயற்படுகின்ற அதே விலையில் இந்த வர்த்தகமானது இணையத்தை சார்ந்த வர்த்தகமாக மாறியிருக்கிறது பல்வேறுபட்ட செயலிகள் மூலமாக இலங்கையர்கள் இணையத்தின் மூலமாக பொருட்களை கொள்ளுனு செய்கின்ற முறையை மற்றும் பணத்தை பரிமர்த்தனை செய்கின்ற முறைகள் போன்றவற்றை இந்த படத்தின் மூலமாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் பூகோளமயமாக்கத்தின் செல்வாக்குக்கு உட்படும் இன்னொரு துறையாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கல்வி இளைஞருடைய கல்வி முறையானது இப்ப இருப்பது போன்ற கல்வி முறையானது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்திருக்கவில்லை திண்ணை பள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்ட சமய கல்வியை மற்றும் ஒழுக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்ட கல்வி முறைகள்லாம் பின்பற்றப்பட்டு வந்திருக்கிறது ஆனால் காலனித்துவ காலத்தின் பின்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு பட்ட மாற்றங்களின் ஊடாக இன்றைய கல்வியானது பல்வேறு பரிணாமங்களை கொண்டு வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கிறது பாடசாலைகளை அடிப்படையாக கொண்ட கல்வி முறைமை தனியார் கல்வி நிலையங்களை அடிப்படையாக கொண்ட கல்வி முறைமை மற்றும் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் உள்நாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் 
மற்றும் மாயநிலை பல்கலைக்கழகங்கள் ஆன்லைன் லேர்னிங் போன்றவைகள் அண்மை காலத்தில் விருத்தியடைந்து வந்திருக்கிறது அதே போல சர்வதேச பாடசாலையுடைய உள்வரவும் ஆங்கிலத்தினுடைய ஆதிக்கமும் அல்லது ஆங்கில கல்வியினுடைய மோகமும் இலங்கையிலே கல்வியினுடைய பரப்பை மாற்றமடைத்து வந்திருக்கின்ற அதே வேளையில் இந்த தொழில்நுட்ப கல்வி சார்ந்த கல்வி முறைகள் இன்றைக்கு முக்கியம் பெறுவதை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இலங்கையில் கல்வி கற்ற அநேகமான இளைஞர் யுவதிகள் பல்வேறுபட்ட நாடுகளுக்கு தொழில் வாய்ப்புக்காகவும் மேற்படிப்புக்காகவும் செல்வதற்குரிய அம்சத்தை நாங்கள் இங்கு சுட்டிக்காட்டத்தக்கது இந்த கல்வியினுடைய மிக முக்கியமான அம்சம் தான் எழுத்தறிவு வீதம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்க இந்த அட்டவணையானது எழுத்தறிவு வீதமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வரைக்கும் எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கிறது என்பதை இந்த அட்டவணை காட்டியிருக்கின்ற அதே வேளையில் இன்னொரு அம்சமாக பெண்கள் எழுத்தறிவு வீதம் முக்கியமாக பல்வேறுபட்ட அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பெண்களுடைய எழுத்தறிவு வீதமானது மிக குறைந்த மட்டத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கும் பெண்களுடைய படிப்பு வீதம் அல்லது எழுத்தறிவு வீதமானதும் வளர்ச்சியடைந்து கொண்டு வந்திருப்பது இந்த அட்டவணையின் மூலமாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆகவே இந்த பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாட்டினுடைய முக்கியமான ஒரு தாக்கம் தான் கல்வியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்களாக இருக்கும் ஆகவே எழுத்தறிவு வீதத்துக்கு அப்பால் ஆங்கில கல்வியினுடைய தாக்கம் மேலைத்தைய கல்வி சிந்தனைகள் மேலைத்தைய கோட்பாடுகள் தொழில்நுட்பங்கள் சார்ந்த அம்சங்கள் இன்றைய இலங்கையினுடைய கல்வி முறையில் உருவாகுவதற்கு இந்த பூகோளமயமாக்கல் அல்லது வெளிநாடுகளுடைய செல்வாக்கு தான் முக்கிய காரணமாக அமைந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகளே போக்குவரத்து துறையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இலங்கையிலே பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாட்டை மிகவும் ஊக்குவிக்கின்ற பிரதானமான காரணி போக்குவரத்து அது சர்வதேச ரீதியான பூகோளமயமாக்கலை ஊக்குவிக்கிற காரணியாக இருந்தாலும் இலங்கையிலேயும் இந்த போக்குவரத்து காரணி தான் மிகவும் முக்கியமான இன்னொரு அம்சமாக காட்ட முடியும் குறிப்பாக கரை போக்குவரத்து கடல் போக்குவரத்து ஆகாய ரீதியான போக்குவரத்துக்கள் இலங்கையினுடைய பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாட்டினை மிக துரிதப்படுத்தி இருக்கிறது ஏனைய வளர்ச்சியடைந்து வருகின்ற நாடுகளை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கிராமத்துக்கும் நகரத்துக்கும் இடையிலான போக்குவரத்து தொடர்புகள் மிகவும் குன்றிய நிலையில் காணப்படுகிறது குறிப்பாக ஆப்பிரிக்கா தென் அமெரிக்கா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் சில நாடுகளை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் குறிப்பாக இன்னும் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இந்தியாவை பார்த்தீர்கள் இவ்வாறு நிலைமைகள் காணப்படும் ஆனால் இலங்கையிலே ஏற்படுத்தப்பட்ட சில மாற்றங்கள் காரணமாக கிராமத்துக்கும் நகரத்துக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் மிகவும் அதிகரித்திருப்பதை பார்க்கலாம் இதற்கான அடிப்படை காரணம் போக்குவரத்தில் ஏற்பட்ட விருத்தி ஆகவே இலங்கையில் எவ்வாறான போக்குவரத்து ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பதை இந்த படத்தில் மற்றும் அட்டவணையின் மூலமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே காட்டப்பட்ட இந்த அட்டவணையில் இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இலத்திரணியின் சாதனங்களையும் மற்றும் போக்குவரத்து ஊடகங்களையும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அம்சத்தை இது காட்டுகிறது ஆகவே இலங்கையினுடைய வரலாற்றை நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது அண்மை காலங்களில் இந்த போக்குவரத்து சாதனங்களுடைய இறக்குமதியானது மக்களுடைய அதிகரிப்புக்கு ஏற்றபடி அதிகரித்து கொண்டு போவதை பார்க்கலாம் இந்தியா சீனா போன்ற நாடுகளில் இருந்தும் ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்தும் பல்வேறுபட்ட பொருட்கள் இலங்கைக்கு உற்பத்தி இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற வேளை ஜப்பானிலிருந்து அதிகமான மோட்டார் வாகனங்கள் இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்படுவதை பார்க்கலாம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட இறக்குமதி ஏற்றுமதியின் ஊடாக இலங்கையினுடைய அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த பூகோளமயமாக்கலானது துரிதப்படுத்தப்பட்டு வந்திருப்பதை நீங்கள் நோக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி இலங்கையினுடைய போக்குவரத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு மார்க்கமாக கடல் மார்க்கமாக இருந்து வந்த போக்குவரத்து துறை அண்மையை கடந்த இரு தசாப்தங்களாக விமானத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு வளர்ச்சியடைந்து வந்திருப்பதை பார்க்கலாம் அது கல்விக்காக பல்வேறுபட்ட தொழில் வாய்ப்புகளாக துரித கதியில் சர்வதேச தொடர்பாடக்கூடிய நிகழ்வாக இந்த விமானத்தினுடைய அபிவிருத்தியானது வளர்ச்சியடைந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகளே இந்த பெருந்தெருக்களுடைய முக்கியமான வளர்ச்சியை தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்மை காலமாக வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கின்ற பெருந்தெருக்கள் முறைமை குறிப்பாக பிரித்தானியர் ஆட்சி காலத்திலிருந்து மலையகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கொழும்புக்கும் மலையக நகரங்களுக்கும் இடையில் பெருந்தெருக்கள் விருத்தி செய்யப்பட்டு வந்திருந்தாலும் கூட அண்மை காலங்களில் கொழும்பையும் சர்வதேச விமான நிலையத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கட்டுநாயக்கவுக்கும் இடையில் வழங்க போடப்பட்டிருக்கின்ற பெருந்தெருக்கள் அல்லது கொழும்புக்கும் மாத்தரைக்கும் இடையிலே இந்த பெருந்தெருக்களுக்கு நிதிகளை சர்வதேச முதலீடுகளை வழங்கிய நாடுகள் என்ற அடிப்படையில் சீனா மிக பிரதானமான இடத்தை வைப்பதை பார்க்கலாம் ஆகவே சர்வதேச ரீதியான முதலீடுகள் இலங்கைக்கு வருவதற்கும் அல்லது கடன்களை இலங்கைக்கு வழங்குவதற்கும் இந்த பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாடானது மிகவும் உத்வேகமான ஒரு காரணியாக அமைந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்ற சொன்னால் பிள்ளைகளே இந்த பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாடானது இலங்கையிலே எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பது தொடர்பாக பார்க்கையில் கலாச்சாரத்தில் அதனுடைய தாக்கமானது மிகவும் பாரி அளவில் இடம்பெற்று வந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக இலங்கையிலே காணப்பட்ட கல்வி முறைகள் மொழிகளுக்கு அப்பால் இலங்கையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இப்பொழுது ஆங்கில கல்வியினுடைய
அண்மை கால ரீதியாக பார்க்கிற பொழுது உலகத்தின் சவால்களை முகம் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் சர்வதேச மொழி என்ற வகையில் ஆங்கில கல்வியானது பிரதானமான இடத்தினை அண்மை காலமாக பெற்றிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதனூடாக ஆங்கிலத்தையருடைய கல்வியை கற்கின்ற அதே வேளையில் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் அவருடைய போக்கு அவர்களுடைய கல்வி முறைகள் அவருடைய சிந்தனைகள் இலங்கையிலேயும் உள்வாங்க கொண்டு வந்திருப்பதை பார்க்கலாம் இதன் காரணமாக இலங்கையிலே சுதேசிய மொழிகள் பாதிக்கப்படுகின்ற அதே வேளையில் பல்வேறுபட்ட பாதகமான விளங் விளைவுகளையும் இளைஞர்களுக்கு ஏற்படுத்துவதையும் நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அதே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்களை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இலங்கையிலே பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாடானது மக்களுடைய உணவு பாவனை முறையில் மாற்றமுற்று வருவதை பார்க்கலாம் குறிப்பாக அவசர உணவுகளுக்கு பழக்கப்பட்டு வருகின்ற இளைஞர் சமூகமாக இன்றைய சமூகம் மாறி வருகின்ற அதே வேளையில் உடலுக்கு போசனை உள்ள பதார்த்தங்களை தரக்கூடிய உணவு வகைகள் தவிர்க்கப்பட்டு வருகிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஐரோப்பிய உணவகங்களை அடிப்படையாக கொண்ட உணவு வகைகளும் மற்றும் மேலத்தைய கலாச்சாரங்களை அடிப்படையாக கொண்ட குடிபான வகைகளும் இலங்கையிலே அண்மை காலமாக முக்கியம் பெற்று வருவதானது உணவில் காட்டப்பட்டிருக்கின்ற அம்சமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கலையை எடுத்து பார்த்தீர்கள் சொன்னால் அவர்களுடைய விளையாட்டுக்களை எடுத்து பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இலங்கை மக்களுக்குரிய கலைகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் அண்மை கால பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாட்டின் காரணமாக மங்களுற்று அல்லது வீழ்ச்சியுற்று சர்வதேசத்தினுடைய விளையாட்டுகள் மற்றும் அவர்களை அடிப்படையாக கொண்ட கலைகள் வளர்ச்சியுற்று வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இலங்கையினுடைய கலாச்சாரத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் தான் பழங்குடிகள் இந்த பழங்குடிய வாழ்க்கை முறையானது அண்மை காலங்களில் மாற்றமுற்று இலங்கையுடைய கலாச்சாரத்துடன் இணைந்திருக்கின்ற அதே வேளையில் சர்வதேச ரீதியான செல்வாக்கு அல்லது பூகோளமயமாக்கலுடைய செல்வாக்கம் அவர்களிடத்திலும் ஏற்பட்டு வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதன் காரணமாக இந்த பழங்குடிகளை அடிப்படையாக கொண்ட கலாச்சாரம் மிக விரைவில் அழிவடைந்து விடக்கூடிய ஆபத்தை நாங்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாடானது பிள்ளைகளே இளைஞனுடைய சுகாதாரத்துறையிலும் பல்வேறுபட்ட தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி வருவதை பார்க்கலாம் குறிப்பாக கடந்த இரு தசாப்தங்களாக இளைஞனுடைய சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவம் போன்ற துறைகளில் பிற நாட்டார்களுடைய செல்வாக்கு அவர்களுடைய உதவிகள் இடம்பெறுவதை பார்க்கலாம் இதன் காரணமாக இலங்கையிலே ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு மட்டமானது அதிகரித்து சொல்லுகின்ற நிலையை பார்க்கலாம் குறிப்பாக ஜப்பானுக்கு போட்டியாக இலங்கையினுடைய ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு வீதம் வளர்ச்சி அடைவதற்கு இலங்கையினுடைய சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவத்துறைகளுடைய வளர்ச்சி ஒரு காரணமாக அமையும் ஆகவே உலக சுகாதார தாபனத்தினுடைய விதிகளுக்கு அவர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து இலங்கை செயற்பட்டு செல்வதனால் தான் இலங்கையில் இந்த ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு வீதமானது இந்தியாவுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகவும் அதிகமாக இருப்பதை பார்க்கலாம் ஆகவே இந்த சுகாதாரத்துறையில் பூகோளமயமாக்கல் ஒரு நன்மையான விடயத்தை செய்கின்ற அதே வேளையில் பல்வேறுபட்ட பாதகமான விடயங்களையும் பார்க்கலாம் இந்த பூகோளமயமாதல் செயற்பாட்டின் மூலமாக இலங்கையிலே பல்வேறுபட்ட தொற்று நோய்கள் குறிப்பாக அண்மை காலத்தில் நாங்கள் முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொடர்பாகவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எய்ட்ஸ் நோய் தொடர்பாகவும் பார்க்கலாம் ஆகவே சர்வதேசத்தில் இருக்கின்ற பல்வேறுபட்ட தொற்று நோய்கள் இந்த பூகோளமயமாதல் செயற்பாட்டின் மூலமாக ஏற்படுகின்ற சர்வதேச பயணங்களின் ஊடாக இலங்கையின் தாக்குவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே இவற்றிலிருந்து மீழ்வதற்கு பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை இளைஞர்களாகிய நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் கொரோனாவுடைய தாக்கம் சர்வதேச நாடுகளில் எவ்வாறான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது எவ்வாறான நாடுகளில் அவை பரவி இருக்கின்றன எவ்வாறான எண்ணிக்கை அளவில் அவை பாதித்திருக்கு என்பது தொடர்பாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அண்மை காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த கொரோனா பரவலானது இலங்கையிலே இன்றை வரைக்கும் பல்வேறுபட்ட சவால்களுக்கு உட்படுகின்ற ஒரு தொற்று நோயாகவே இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே இந்த தொற்று நோய்களை எதிர்கொள்வதற்கான அணுகுமுறைகள் அவற்றை தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தொடர்பாக சர்வதேசம் அல்லது உலக சுகாதார தாபனம் விதித்த நிபந்தனைகளும் அவர்களுடன் நாங்கள் இணைந்து செயலாற்றுவதன் மூலமாகத்தான் இந்த பூகோளமயமாக்கத்தின் மிக முக்கியமாக அம்சமாக இருக்கின்ற இந்த தொற்று நோய்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு காரணமாக அமையும் இலங்கையிலே அரசியல் பூகோளமயமாக்கலை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் பிள்ளைகளே இளைஞருடைய அரசியல் பூகோளமானது நீண்ட கால வரலாற்றை கொண்டிருந்தாலும் கூட உலக புரட்சிகளுக்கு பின்பு அல்லது உலக மகா யுத்தங்களுக்கு பின்பு ஐக்கிய நாடுகள் தாபரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு இளைஞனுடைய அரசியல் உலகமயமாக்கலானது விரிவடைந்து கொண்டு வந்திருப்பதை பார்க்கலாம் இளைஞனுடைய பொருளாதாரம் இளைஞனுடைய அரசியல் இளைஞனுடைய கலாச்சாரம் ஏனையவற்றை எல்லாவற்றையும் மேம்படுத்துவதற்காக இலங்கை நாடானது பல்வேறுபட்ட நாடுகளுடன் கூட்டுக்களை சேர்ந்து சர்வதேச ரீதியாக ஏற்படுகிற சவால்களை முகம் கொடுப்பதற்கு ஒரு அரசியல் ரீதியாக தன்னை பலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய தேவையில் வளர்ந்து வருகின்ற நாடு என்ற அடிப்படையில் இலங்கை காணப்படுகிறது ஆகவே இலங்கையானது சார்க் அமைப்பில் மிகவும் அங்கத்துவம் வகிக்கின்ற மிக முக்கியமான நாடாக காணப்படுகின்ற அதே வேளையில் பல்வேறுபட்ட அரச மற்றும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களில் கூட்டாக இணைந்து இலங்கை பல்வேறுபட
இலங்கையில் பூகோளமயமாக்கம் சுற்றாடலில் எவ்வாறான தாக்கங்களை செலுத்துகிறது என்பது தொடர்பாக பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாட்டின் விளைவாக பல்வேறுபட்ட சுற்றாடல் சார்ந்த நிறுவனங்களுடைய கொள்கைகள் சூழலை பாதுகாப்பதற்காக உலகில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் அவர்களுடைய அந்த சுற்றாடல் சார்ந்த கொள்கைகள் சுற்றாடல் சார்ந்த சட்டங்கள் இலங்கையிலே சட்ட ரீதியாக அமுலாக்கம் செய்வதற்கும் அந்த சுற்றாடல் சார்ந்த அமைப்புகளை இலங்கையிலே உருவாக்குவதற்கும் பல்வேறுபட்ட சுற்றாடல் சட்டங்கள் உலகத்திலே இருந்து வந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாட்டின் விளைவுதான் இந்த சுற்றாடல் சட்டங்கள் அல்லது சுற்றாடல் சார்ந்த நிறுவனங்கள் அது அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் நெருக்கடிகளுக்கு நகரங்களிலிருந்து கழிவகற்றல் பிரச்சனையானது கொழும்பில் மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகின்ற அதே வேளையில் வழி மாசல் ஆனது இலங்கையிலும் மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகிறது இவற்றின் காரணமாக இலங்கையிலே வழி மாசலில் காரணமாக இலங்கையிலே வெப்பநிலையானது இலங்கையிலும் உயர்வடைந்து கொண்டிருப்பதை தரவுகள் எங்களுக்கு காட்டுகிறது அதே மாதிரி இலங்கையில் சுற்றாடல் பிரச்சனையிலே மிக முக்கியமான இன்னொரு அம்சம் தான் நீரானது வேகமாக மாசடைந்து வருவதை பார்க்கலாம் அதாவது இந்த நீரில் காணப்படுகின்ற இரசாயன மூலு மூலக்கூறுடைய செயற்கையானது அதிகரித்து வருவதன் காரணமாக மனித பயன்பாட்டுக்கு உதவாத வகையிலே அந்த நீர்நிலைகளானது மாறி வருகிறது குறிப்பாக இங்க மேற்கு மாகாணங்களை அடிப்படையாக கொண்ட பிரதேசங்களில் நீரானது வேகமாக மாசடைந்து வருவதற்கு பல்வேறுபட்ட ஆறுகள் எங்களுக்கு சான்றாக அமையும் குறிப்பாக களனி கங்கையானது மிகவும் மாசடைந்த நதியாக இலங்கையிலே காணப்படுகிறது ஆகவே இவற்றுக்கு அடிப்படையாக பார்க்கிற பொழுது இந்த கங்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டு விவசாய துறையில் விருத்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்ற கிருமிநாசினிகள் மற்றும் ரசாயன பதார்த்தங்களை அடிப்படையாக பார்த்து பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையிலே தரைக்கீழ் நீர்வளமானது வேகமாக மாசடைந்து வருகிறது ஆகவே இந்த இன்னொரு காரணம் தான் இந்த தரைக்கீழ் நீர் மாசடைவதற்கு நகரமயமாக்கம் பெருகி வரும் நகரமயமாக்கல் செயற்பாட்டின் காரணமாக அதிகரித்து வருகின்ற சனத்தொகையின் விளைவாக இந்த நகரங்களானது விருத்தி அடைந்து வருகின்ற அதே வேளையில் கழிவுகளானது நேரடியாக இந்த தரைக்கீழேயே சேர்க்கப்படுவதை பார்க்கலாம் இதன் காரணமாக தரைக்கீழ் நீரானது மாசடைந்து வருவதை பார்க்கலாம் ஆகவே இந்த சுற்றாடல் சார்ந்த நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் ஒரு பக்கம் இலங்கைக்கு நன்மையாக இருக்கின்ற அதே வேளையில் பல்வேறுபட்ட பாதகமான விளைவுகளையும் ஏற்படுத்துவதை பார்க்கலாம் பூகோளமயமாக்கத்தின் இன்னொரு அம்சம்தான் உயிர் பல்வகை தன்மையானது அருகி வருதல் ஆகும் இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற இலங்கைக்கே உரித்தான பல்வேறுபட்ட தாவர விலங்கினங்கள் இந்த உலகமயமாதல் செயற்பாட்டின் காரணமாக அருகி வருவதை பார்க்கலாம் உதாரணமாக இலங்கையிலே யானைகளுடைய எண்ணிக்கையானது கடந்த காலங்களில் இருந்து பார்க்கிற பொழுது மிகவும் குறைந்த மட்டத்தில் அருகி கொண்டு செல்வதை பார்க்கலாம் காரணம் யானைகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற தந்தத்தின் காரணமாக அந்த தந்தங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதன் காரணமாக இந்த யானைகளுடைய எண்ணிக்கையானது குறைந்து வருவது இந்த உலகமயமாதல் செயற்பாட்டு மிக முக்கியமான ஒரு சுற்றாடல் சார்ந்த விளைவுகளாக இருக்கும் சொன்னால் இலங்கையிலே இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமி அலைகளாகும் இந்த பேர் அனர்த்தத்தின் காரணமாக தென்கிழக்காசிய மற்றும் தென்னாசிய நாடுகள் பாதிப்புக்கு உட்பட்டிருக்கின்றன இவைகள் பல்வேறுபட்ட பாதிப்புகளுக்கு உட்பட்டதனால் மீள முடியாத தன்மையில் காணப்பட்ட பொழுது பல்வேறுபட்ட நாடுகள் விரைந்து இலங்கைக்கு பல்வேறுபட்ட உதவிகளை வழங்கியதன் காரணமாக பொருளாதார ரீதியாக சமூக ரீதியாக சூழல் ரீதியாக இலங்கை இன்றைக்கு மீண்டு எழுவதற்கு இந்த உலகமயமாதல் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக அமையும் இப்பொழுது நீங்கள் பூகோளமயமாக்கல் தொடர்பான சிறந்தொரு அறிவை பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் தற்பொழுது நாங்கள் பூகோளமயமாக்கம் தொடர்பான மாதிரி வினாவுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் பிள்ளைகளே இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நான்கு வினாக்களையும் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு பரீட்சைகளில் கேட்கப்படுகிற வினாக்கள் தொடர்பான நினைவுகள் வரக்கூடும் இப்பொழுது பரீட்சைக்கு நீங்கள் தயாராகி கொண்டிருப்பதால் பரீட்சை தொடர்பான வினாக்களுக்கு நீங்கள் முகம் கொடுக்கக்கூடும் அது தொடர்பான பயிற்சிகளை செய்து பார்த்திருப்பீர்கள் ஆகவே ஒரு வினாவை நாங்கள் அதுவும் குறிப்பாக கட்டமைப்பு வினாக்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது சில சொற்களுக்கு மிகவும் காத்திரமாக அது என்ன கேட்கப்படுகிறது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இரண்டை குறிப்பிடுக இரண்டை எழுதுக யாவை என்ற வினாக்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த வினாக்களானது நேரடியாக உங்களிடம் கேட்கப்படுகின்ற வினாக்கள் ஆகும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட வினாக்களுக்கு அவைகள் எவர் எத்தனை கேட்கிறார்களோ அத்தனை புள்ளிகள் வழங்கப்படும் இரண்டை தருக என்று சொன்னால் இரண்டை தான் நீங்கள் நேரடியாக எழுத வேண்டும் 
ஆகவே அந்த இரண்டுக்கு இரண்டு புள்ளிகளோ அல்லது அரை அரை புள்ளிகள் விதமாக ஒரு புள்ளிகளவோ வழங்கப்படும் ஆகவே இந்த பரீட்சை வினா தாள்களில் நீங்கள் வினாக்களுக்குரிய விடைகள் எழுதும் பொழுது அதுக்கு எத்தனை புள்ளிகள் வழங்கப்படுகிறது அது என்னத்தை கேட்கிறார்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் சரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே நீங்கள் பார்க்கின்ற முதலாவது வினாவானது பூகோள மயமாக்கல் என்பதன் மூலம் நீர் கருதுவது யாது என்றதாகத்தான் அமைகிறதாகவே உங்களுடைய சொந்த வரை விளக்கணம் இங்கு கேட்கப்பட்டிருக்கிறது கேம்பிரிட்ஜ் அகராதியை அடிப்படையாக கொண்ட வரை விளக்கணம் இரண்டாவது டபிள்யூ எச் ஓ அதாவது உலக சுகாதார தாவனம் வழங்கியிருக்கின்ற வரை விளக்கணத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த வரை விளக்கணத்துக்கு அப்பால் இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் சொந்த வரை விளக்கணம் உங்களுடைய மொழிநடையில் நீங்கள் உலக மயமாதல் அல்லது பூகோள மயமாதல் என்று சொன்னால் என்ன என்பது தொடர்பாக விளங்கி கொண்டதை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்க அதற்கு அந்த விடையை எழுதுவது முக்கியமானதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கே கேம்பிரி சகராதியை அடிப்படையாக கொண்ட உலகின் அனைத்து நாடுகளும் பொருளாதார மற்றும் சமூக கலாச்சார அடிப்படைகளில் ஒத்த சீர்த்தன்மை அடையும் செயல்முறை தான் பூகோளமயமாக்கல் என்று சொல்லி நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் அதே போல சர்வதேச எல்லைகளை தாண்டிய பொருட்கள் சேவைகள் நிதி மக்கள் துரித பாய்ச்சலுக்கு உட்படும் செயல்முறை என்று சொல்லி உலக சுகாதார சாதனம் வழங்கிய வரவிலக்கணத்தை பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த வரவிலக்கணத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் சொந்த வரவிலக்கணத்தை செல்வதாக இருந்தால் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி பூகோள மயமாக்கம் என்ற சொல்லானது இரண்டு சொல்லாக அங்கே அமைந்திருப்பதை பார்க்கலாம் ஒன்று பூகோளம் இன்னொன்று மயமாக்கம் ஆகவே பூகோளம் என்பது நாங்கள் வாழுகின்ற புவிக்கோளம் மயமாக்கம் என்பது ஒத்த சீர்த்தன்மை அடைகின்ற செயல்முறை ஆகவே இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் புவியல் எண்ணக்கருக்களுக்கான தூரம் காலம் என்பவற்றுக்கு அப்பால் அண்மை காலங்களில் மிக வேகமாக ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறார்கள் ஆகவே இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு சமூக ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக கலாச்சார ரீதியாக எல்லாவற்றிலும் மக்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்ற செயல்முறையை நாங்கள் பூகோளமயமாக்கல் என்று சொல்லலாம் ஆகவே உங்களுடைய சொந்த மொழிநடையில் நீங்கள் அதுக்கு வரவிலக்கணம் எழுதும் பொழுது இவற்றின் மீது முக்கியமான கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் புவி மீது மனிதனும் அவன் சமூகமும் பொருளாதார சமூக கலாச்சார தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிறுவன ரீதியாக இடைத்தொடர்புகளை மேற்கொள்ளும் செயற்பாடுகளின் தொகுப்பை நாங்கள் சுருக்கமாக பூகோளம் மயமாக்கம் என்று சொல்லி அழைக்கலாம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட நேரடியான வினா யாது வரைவிலக்கணத்தை எழுதுக என்று சொன்னால் அதற்கு நீங்கள் நேரடி விடையை எழுதுகின்ற பொழுது அதற்குரிய விடைகளை நீங்கள் நேரடியாக எழுதுகின்ற பொழுது புள்ளிகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக பரீட்சைகளில் இதுக்கு இரண்டு புள்ளிகளாக வழங்கப்படும் அடுத்து நீங்கள் இரண்டாவது வினாவை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பூகோள மயமாக்கல் ஊக்கிகள் மூன்றனை குறிப்பிட்டு சுருக்கமாக விவரிக்க நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றோம் ஊக்கிகள் என்று சொன்னால் யாவை அவற்றை நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் டிரைவர்ஸ் என்று அழைத்திருக்கின்றோம் இந்த ஊக்கிகள் என்பது பூகோள மயமாக்கத்தை இந்த உலகத்திலே எடுத்து செல்லுகின்ற காரணிகள் அவற்றை மூலங்கள் என்று கூட நாங்கள் அழைக்கலாம் ஆகவே இந்த பூகோள மயமாதல் செயற்பாட்டினை உலகத்திலே கொண்டு செல்லுகின்ற காரணிகள் மூன்றை குறிப்பிட்டு சுருக்கமாக விளக்கணும் ஆகவே இந்த முதலாவது அதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மூன்றை குறிப்பிடுக என்று சொன்னால் உங்களுடைய ஆசிரியர் கை நூலில் மூன்று ஊக்கிகள் தரப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் இரண்டாவது பல்தேசிய கம்பெனி மூன்றாவது மக்களுடைய துரித இடப்பெயர்வு அல்லது நகர்ச்சி என்று சொல்லலாம் ஆகவே இந்த மூன்றையும் நாங்கள் நேரடியாக குறிப்பிட்டு விட்டு பரீட்சைகளில் அவற்றை ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் சுருக்கமாக விளங்க விளங்கப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே அவற்றை நாங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இங்கே முதலாவது தரப்பட்டிருக்கிறது தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் என்பது அண்மைய இரு தசாப்த காலமாக உலகில் வளர்ச்சியடைந்து வருகின்ற ஒரு துறை ஆகவே இந்த பல்தேசிய கம்பெனிகளுக்கு அப்பால் துரித மனித நகர்ச்சிகளுக்கு அப்பால் எல்லாவற்றையும் விட அண்மை காலமாக பூகோளமயமாக்கலை மக்களிடையே முன்னெடுத்துச் செல்கின்ற மிக பிரதானமான காரணி அல்லது ஊக்கி யாது என்று கேட்டால் அது தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் என்ற வகையிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே அண்மை காலமாக வளர்ச்சியடைந்திருக்க இணையத்தினுடைய வளர்ச்சியோடு கணனிகளுடைய வளர்ச்சியோடு இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பமானது பூகோள மக்களை ஒரு மக்களாக எல்லைகளை கடந்த ஒரே மக்களாக இணைப்பதை பார்க்கலாம் ஆகவே தூரம் காலம் போன்றவற்றை புறந்தள்ளி எல்லைகளற்ற இடைத்தொடர்புகளால் சமூக கலாச்சார துறைகளில் கருத்துக்கள் திறமைகள் செய்திகள் பரிமாற்ற உதவும் ஊடகம் தான் நாங்கள் இவ்வாறு தகவல் தொடர்பாடல் என்று சொல்லி அழைப்போம் இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பமானது அண்மை காலங்களில் டிஜிட்டல் என அழைக்கப்படுகின்ற எண்மான தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக வளர்ந்து உலகத்தில் இருக்கின்ற மூளை முடுக்கொலில் வாழ்கின்ற மக்களை எல்லாவற்றையும் கிராம நகரங்கள் என்று தாண்டி அதிகமான மக்களிடம் இந்த பல்வேறுபட்ட தரவுகளை எடுத்துச் செல்கின்ற ஒரு ஊக்கியாக இருப்பதால் தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பமானது பூகோளமயமாதல் செயற்பாட்டை முன்னெடுக்கின்ற மிக முக்கியமான காரணியாக அமையும் 
இத்தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தில் அண்மை காலமாக அவற்றை சேமித்து வைக்கின்ற முறை முக்கியமாக பார்க்கலாம் நீங்கள் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்திலே முக்கியமாக நாங்கள் தரவுகளை சேகரித்தல் அவற்றை சேமித்தல் பகுப்பாய்வு செய்தல் அவற்றை வெளிப்படுத்தல் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இவற்றை சேமித்து வைப்பதற்கு அண்மை காலமாக மிக நுண்ணிய கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதில் இருந்து இந்த தகவல் தொடர்பாடலானது வேகமாக வளர்ச்சியடைகின்ற மட்டுமல்லாது தகவல்களையும் தரவுகளையும் நாங்கள் தூரத்தை தாண்டி மிக விரைவாக அனுப்பக்கூடியதாக இருக்கிறது அல்லது எடுத்துச் செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இதற்கு நுண்சில்லு தொழில்நுட்பம் எனப்படுகின்ற அம்சங்கள் இவற்றில் முக்கியமாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த கணனி வலையமைப்புடன் சேர்ந்து இந்த கணனி வலையமைப்புகளை ஒன்று சேர்த்திருக்கின்ற அல்லது அவற்றை இணைத்திருக்கின்ற செய்மதிகள் மற்றும் தொலைபேசிகள் தொலைக்காட்சி வானொலி வெகுஜன ஏனைய ஊடகங்கள் எல்லாமே நாங்கள் இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக பார்க்க முடியும் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து வருகின்ற இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தை முக்கியமாக மக்களிடம் எடுத்துச் செல்கின்ற வெகுசன தொடர்பு சாதனங்கள் மிகவும் பிரதானமான இடத்தை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி உலகத்தை எல்லாவற்றையும் இணைக்கின்ற மக்கள் என்ற அடிப்படையில் இமெயில் இ பேங்கிங் இ பிசினஸ் ஆன்லைன் விசா ஆன்லைன் ஷாப்பிங் போன்ற பல்வேறுபட்ட பிசினஸ் சார்ந்த அல்லது வர்த்தகம் சார்ந்த பல்வேறுபட்ட செயலிகள் அண்மை காலமாக மக்களிடம் பெருகி வருவதன் காரணமாக இந்த பூகோள மயமாக்கலை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்கின்ற அம்சம் என்ற அடிப்படையில் இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பமானது வளர்ச்சியடைந்திருக்குது ஆக இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பமானது விவசாயத்துக்கு மட்டுமல்லாது கைத்தொழிலுக்கு மட்டுமல்லாது தேவைகளுக்கு மட்டுமல்லாது அனைத் துறைகளிலும் ஒன்று சேர்த்த துறையாக இது வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது இதன் காரணமாக காலம் செலவுகள் மீதப்படுத்தப்படுகிறது அண்மை காலங்களில் நீங்கள் புவியியல் ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது கூகுள் ஏத் எனப்படுகின்ற செயலி ஸ்ட்ரீட் வியூ அதாவது நாங்கள் வீதிகள் மூலமாக ஒரு அமைவிடம் எங்கிருப்பது என்பதை பார்ப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற செயலி கூகுள் மேப் ஜிபிஎஸ் ஜிஐஎஸ் ரிமோட் சென்சிங் கூகுள் கிளவுட்ஸ் ஆகிய போன்ற பல்வேறுபட்ட செயலிகள் மிகவும் பிரதானமான இடத்தினை வகித்து வருவதுடன் தகவல் தொடர்பாடல் துறையானது பூகோள மயமாதலை துரிதமாக மக்களிடம் எடுத்துச் செல்கின்ற மிக பிரதான காரணி என்பதை நான் குறிப்பிட்டுக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆகவே இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பமானது மக்களிடம் எவ்வாறு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் விளக்க வேண்டும் ரெண்டாவது பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பல் தேசிய கம்பெனிகள் அவற்றை நாங்கள் சுருக்கமாக மல்டி நேஷனல் கம்பெனி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த விரிவான வார்த்தையை எம்என்சி என்று சொல்லி அழைப்போம் அல்லது டிரான்ஸ் நேஷனல் கார்பரேஷன் என்ற கம்பெனி என்று அழைப்போம் ஆகவே இந்த பல் தேசிய கம்பெனிகளுடைய வருகையை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் அதாவது ஐரோப்பியர்கள் நாடுகான் பயண காலகட்டங்களில் இருந்து பல்வேறுபட்ட வர்த்த வர்த்தக கம்பெனிகளை நிறுவி தங்களுடைய லாபத்தை முக்கிய நோக்காக கொண்டு உலகத்திலே கம்பெனிகளை நிறுவியதா பார்த்துக்கொண்டோம் அந்த வகையில் கைத்தொழில் புரட்சிக்கு பின்பு அண்மை காலங்களில் மிக இந்த பல் தேசிய கம்பெனிகள் எனப்பிறவை தாய் நாட்டினை கடந்து எல்லைகளை கடந்து உலக சர்வதேச எல்லைகளை கடந்து உற்பத்தி விநியோகம் அவற்றை சந்தைப்படுத்தல் போன்ற துறைகளில் அவை பிரபல்யம் பெற்று வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே இந்த பல் தேசிய கம்பெனிகளானது எவ்வாறு மனிதனிடம் இந்த பூகோள மயமாதல் செயற்பாட்டினை முன்னெடுக்கிறது என்பது தொடர்பாக அவைகள் பொருட்கள் சேவைகள் மீதான ஏற்றுமதி இறக்குமதியை கொண்டிருக்கிறது இவை வெளிநாடுகளில் பாரிய முதலீடுகளை மேற்கொள்கின்றன இவை வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் என்று அழைக்கப்படும் அதே மாதிரி வெளிநாட்டு சந்தைகளை வாங்கும் மற்றும் விற்கும் உரிமம் அல்லது உரிமையை கொண்டிருக்கின்ற கம்பெனிகளாக இருக்கிறது அதே வேளையில் உற்பத்திகளை ஒன்றிணைக்கின்ற அம்சமாக இருக்கிறது ஆகவே ஒரு நாட்டினுடைய எல்லையை கடந்து பல்வேறுபட்ட நாடுகளிலே தன்னுடைய கிளைகளை அல்லது தொழிற்சாலைகளை பரப்பி உற்பத்தியையோ அல்லது சேவையோ வழங்குகின்ற ஒரு அம்சமாக ஒரு கம்பெனியாக அவை இருப்பதனால் இந்த அவற்றின் மூலமாக இந்த பல் தேசிய கம்பெனிகள் பல்வேறுபட்ட உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்தி ஒரே மக்களாக உலகத்தை இணைக்கிற அம்சத்தை நீங்கள் அவற்றின் மூலமாக எழுதி கொள்ள முடியும் இந்த பூகோள மயமாதல் செயற்பாட்டின் மிக மூன்றாவது மிக அம்சமானது துரித மானிட நகர்ச்சியை நீங்கள் குறிப்பிட்டு காட்ட முடியும் அதாவது தகவல் தொடர்பாடல் போக்குவரத்து விருத்திகள் மானிட நகர்வுகளை துரிதப்படுத்தி கொண்டு வருவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைந்த வகையில் உலகத்திலே மானிட நகர்ச்சியானது வேகமாக அதிகரித்து கொண்டு செல்வதை பார்க்கலாம் குறிப்பாக கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக அல்லது பொழுதுபோக்கிற்காக அல்லது மருத்துவத்திற்காக சுற்றுலாவிற்காக அல்லது பல்வேறுபட்ட மகா நாடுகளுக்காக மக்கள் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கு இடம் பெயருகிறார்கள் அந்த இடந்தரை பார்ப்பதற்காக ஆகவே இப்படிப்பட்ட முறைகள் அண்மை காலங்களில் இலகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த மக்களுடைய நகர்ச்சி துரிதப்படுத்தப்படுவதற்கு இந்த தொலை தொடர்பாடல் சேவையுடைய வளர்ச்சி மிக முக்கியமான காரணமாக அமையும் 
online tickets, on arrival visa, online booking pound of the Mukia Maha Ningal Parkla. Ahave, Everton Mula Maha, Unmai Kalangalaha, Makalude, Ida Pair Vana, the Vimana Pokwar, the Griti Udan, Miha Bide Vaha, the Earth Vere Vade Parkla. If a Makadayam, Porukadai, Miha Ilahuvil, Miha Turida Maha Kundusalam Sadanangala Hirkundra Padial, Unmai Kalangal in the Turida Man and Nakarchiana, the Valachia in the Verkundra Nadal Kulum and Burkundra de Valail, Valachia in the Verkundra Nadal in the Valachia in the Nadal Kum, Palver, but the Langan. Tolil Vipe Kaha, Kalvi Kaha, or Veradat, Latsha Kanakana, Makal, Nagachi could put away Nangal Parkla. Ah, I thought in the Paldesia Company like Appal in the Manadu and Nagachi Pathing and Sonal, Muetsi on my perimatum, Tolunpa perimatum bond wrote in Virti Haranamaha in the Makalana, Miha Virevah, Dumber and the Rel, Allah the Nagachi could put away Nangal Parkla. Ahave Puhola, Mayamakal, Chate Partine, Turida Padakindra, Uki Hal and Radipadail in the Moon to Vidangal Petri, Ningal Satru, Vulakama, Lizzi in the Sonal. Puranamana Pulikale Petro Colombia, Udanamaha in the Kelly Kimundra Tandu Uripit Vulaka and Sonal, R Pulikale Petro Cola Kudida Hirkam, R Pulikala, the Maha Valangir Packer. Ahaway in the moon radipada condomalode, Vidakal, Mikha Tuliva, Uda Padal Vent. In a moon raw the Vinava Ningal Party and Sonal, Thirumbum Ade Mario Vinava Hamainum, Puhola Mayamakal Sate Padana, the Virithirum Nadical Epertan, Thakangal, Mundra Tandu. Ahavi Takangal and Sunan Angle can be Pathir Kundro, Mundru, Nanmiana Takangal and Dumberlam, Samukatuku, Alad, Idir Mariana Takangal and Mulela. Ahavi, in a Kirka Pata, a pretty pat or Vinada, Ningalan, our three month to go to the Nan in the Paruchai, Leda Pova, the Nanmiana Takangala, Pufola Mayama Katana, Dumber Rada, Alad, Timiana Takangala in the Pufola Mayama Katana, Dumber Rada, the Inba, the Ningal in the Badar Muha Nadical, the Uput Ara, whether Kingal Blankola Vendum. Ahavi, in the Badar Muha Nadical in Ral, in and the Solian. Nangal Pathirikundrum, Madamukan article in Bavai, Matti American article, Matun Ten American article, Abirican article, Asia in Pirumbarana, Adikaman and Nadical Yaume, Badarchi at in the Verkundra, Badarmukan article of Herkundra, they will even Udia Utpatiana, the Vivasai to Rail Tan, Dangir, Radi Hamaha. Ahave, in the Kaitol in Mayamahi, Allah the Valacher in the Nadical Udia, Pandukolode, Uput Park Kail, in the Valacher in the Verkunda Nadude, Pandukal, Mia Vitia Samana da Herkum. Ahave, Ipadipator Sul Nila in the Curly King, Muhammad Kundra. Puhola Mayamakal Chate Pad another, Balachi at in the Verkunda Nadalak, Nanmea, Timea, Aladin Ningle Nanmay Lundundundre Eladalam, Timay Lundundre Eladalam, Aladin Nanmayo, Aladin Timeo Ningle Eladalam. Ave in the Tirail Ningle Park in the Purdu, Rendu Nirangalin and Vithyasa Padi Patrick and Urupakam, Urupakam Kata Patrick, Sarva de Sedi and a Sunday Vipical Adipadea Kondu and the Vida Amin Silgrade, even Nanmiana Karanangal, Aladin Nanmiana. Vidangalaha, uh, Valamukanada Lakirkum. Are they very Adapakan Gata Patrick Vidangal or Nartika, the Valachan the Verkan and Nadal, the Timian and Vidangalaye in the Pukola Mayamaka State Padanda, Taruva de Parkla. And the Vahai Lingal Parthirkal and the Sunal or Pukola Mayamada State Partha Kutpad and Nartil, Mudalava, the Sarva de Sunday Vipukal Kedakum. Ningal Parthil Sunal, Valachia and the Verkan and Nadal, Niliana Sunday Vipukal, Ulakatle, Petrukola, Mikam Kadina Mahirkra. Ayrathi Tolarthi, Ulubada, Manduelik Pindu, Ulakathi, Epata, Tara and my father, Kulhail in Adipadia, Ulakathile, Badarmuka Nadikalam, Tangudi, Utpati Halai, Sarvadis Edia, Sunday Pertha Kuria, Vipukali, Petrukol, whether Adipadia, Amindar, in the Puhola my mother's chair part. Ave in the Puhola my mother's chair part in Mulamaha, Baria Nado, Alla the Utpati, Kureva in the Nado, Tanudi Utpati Perukali, other Viasa Turekla, other Kaitul Turekla, Apatipata Utpati Turekali, Bilina article Sunday Pertuverkum, Bilina to the Vikali, Alla the Bilina to Rakumadilla, and not to Petrukol Verkum, Adipadia Hamahindra, Ukiaha, Alla the Karana Makananga, Puhola my mother's chair part, a Kuripramudi. அதே Mari, Pukola my mother chate party in Mula Maha, Valachia in the work in the Nadal Kitakin, the Innor Labam Dan, Ania Kadanu the Vikale Petrukolva, Adav, Abatimikin the Kalangalil, Allah the Anathangal Mikin the Kalangalil, Allah the Nadu Patini, the Noku in the Pudu, Allah the Abuvitil Pinna in the Rikin the Pudu, Palver Pata Kadanu the Vikale, Bulina article, Valachia in the work in the Nadal, Varadavadam, Balangi Ravai Parkla, and the Vahil, Ulaha Wangi, Asia Wangi, Matrum Japan Wangi, Jaika. Jaika, the Vitititit in Mulamaha, Ilangi Ponda Nadical, Adihamana, Kadano the Vikali, Bolinadil and the Petrukolanda, Evadail, Palverpata, Servetes and Nadical, Neradiaha, 
இந்த வளர்முக நாடுகளுடைய வறுமை ஒழிப்பு திட்டத்திற்காக சுற்றாடலை பாதுகாப்பதற்காக சிறுவர் உரிமைகளை மேம்படுத்துவதற்காக கல்வியில் பல்வேறுபட்ட பொருளாதாரத்தில் அவைகள் முதலீடு செய்வதை பார்க்கலாம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட முதலீடுகள் கடன் உதவி என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்படும் இலங்கைக்கு கூட சீனா நாட்டிடம் இருந்து பல்வேறுபட்ட போக்குவரத்து மார்க்கங்களை உருவாக்குவதற்காக பல்வேறுபட்ட கடனுதவி திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்கலாம் இந்த கடனுதவி திட்டங்களானது நீண்டகால அடிப்படையில் வளர்ந்து செல்வதை பார்க்கலாம் நான்காவது வினாவானது பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாடானது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களை மூன்று காரணங்களின் துணை கொண்டு எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைகிறது ஆகவே இங்கே நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் அதிகமான பொருளாதார கைத்தொழில் ஏற்றுமதிகளானது எந்த கைத்தொழில் தங்கியிருக்கு என்று சொன்னால் ஆடை ஏற்றுமதிகளில் இலங்கையினுடைய உற்பத்திகள் ஆடை ஏற்றுமதி மற்றும் பெருந்தோட்டங்கள் தான் அதிகமாக தாங்கியிருக்குது ஆகவே விவசாய பெருந்தோட்டங்களை அடிப்படையாக கொண்ட இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் பூகோளமயமாக்கலானது இவ்வாறான தாக்கத்தினை செலுத்துகிறது என்பது தொடர்பாகவும் நீங்கள் விளங்கப்படுத்த வேண்டும் அதே போல் கைத்தொழில் துறையில் சுற்றுலாத்துறையில் வர்த்தகம் மற்றும் சேவை துறைகளில் பூகோளமயமாக்கலானது எவ்வாறான தன்மைகளை கொண்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பாக நீங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்ற உதாரணங்கள் மூலமாக அவற்றை விளக்குவதன் மூலம் நீங்கள் அதில் உயர்ந்த புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே பிள்ளைகளை கேட்கப்பட்ட மூன்றாக இருந்தாலும் கூட அந்த மூன்றை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டு அந்த மூன்றுக்கும் அந்த விடைகளுக்கு நீங்கள் தெளிவாக விடை எழுதுவீர்கள் சொன்னால் பூரணமான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு வினாவுக்கும் ஆறு புள்ளிகளாக அமைந்தால் நீங்கள் கட்டாயம் அந்த மூன்றையும் பிரித்து பிரித்து இங்கு எழுதி காட்டி அதுக்குரிய உதாரணங்களை நீங்கள் சேர்த்து எழுதுவீர்களாக இருந்தால் பூரணமான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பிள்ளைகளே நாங்கள் பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாடானது இலங்கையில் எவ்வாறான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பது தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட உதாரணங்களுடன் மற்றும் தரவுகளுடன் இங்கே பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த உலகமயமாதல் அல்லது பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாடானது இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தில் எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுகளுக்கு பின்பு இலங்கையினுடைய வரலாற்று ரீதியாக இந்த பூகோளமயமாக்கல் செயற்பாடானது எவ்வாறு நீண்டகால ரீதியாக செயற்பட்டு வந்திருக்கிறது என்பது தொடர்பாக கிரேக்க ரோம காலத்தை அடிப்படையாக கொண்ட உலகின் பட்டு துணி பாதையில் இலங்கை அமைந்திருப்பது தொடர்பாகவும் பின்வந்த காலங்களில் காலனித்துவ காலத்தில் இலங்கையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசியல் மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்கள் இலங்கையிலே எவ்வாறு இந்த பூகோளமயமாதல் செயற்பாட்டை ஏற்படுத்தி இருந்தது தொடர்பாகவும் அதற்கு பின்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பு ஏற்படுத்த திறந்த பொருளாதார கொள்கையானது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் எவ்வாறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி தொடர்பாகவும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பூகோள மயமாதல் செயற்பாடானது பொருளாதார ரீதியாக எவ்வாறான நன்மையான மற்றும் தீமையான காரணங்களை அல்லது தாக்கங்களை இலங்கையிலே ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பது தொடர்பாகவும் சமூக ரீதியாக அது எவ்வாறுபட்ட தாக்கங்களை இலங்கையிலே ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தொடர்பாகவும் மற்றும் கலாச்சார ரீதியாக இலங்கையர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நன்மைகளவை தீமைகளவை என்பது தொடர்பாகவும் பார்த்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி அரசியல் ரீதியாக இந்த பூகோளமயமாக்கம் இலங்கையிலே எவ்வாறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தொடர்பாகவும் பார்த்திருக்கின்றோம் அதே போல் சுற்றாடல் சார்ந்த நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் சுற்றாடல் சார்ந்த கொள்கைகள் சுற்றாடல் சார்ந்த சட்டங்கள் அவற்றை காக்குகின்ற நிறுவனங்கள் ஆகியவை தொடர்பாக இந்த பூகோளமயமாக்கல் ஆனது இலங்கையிலே எவ்வாறு சாதகமான விளை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்